எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரீத்தி ஜோடியாக் மிக்சர் கிரைண்டரோட ஒரு டெமோ அண்ட் ரிவ்யூ தான் நான் இந்த மிக்சி வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டூ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத தான் நான் உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து நம்ம சேனலில் ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ நம்மளோட மீல் பிரப் வீடியோ அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி காய் எப்படி வச்சுருங்க அந்த மிக்சியை பற்றி சீக்கிரமே ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க சாரி இவ்வளோ நாள் ஆக்குனதுக்கு இந்த மிக்சியை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெயினாக ரெண்டு ஜாஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நம்ம மிக்சி வாங்குறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஜாரோட தான் நமக்கு வரும் இதில் இருக்கிற மூணு ஜார் நம்மளோட எல்லா மிக்சிலையும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் அண்ட் வந்து ஜூஸ் ஜாரை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ தான் இந்த மிக்சி வந்து நான் ஆன்லைனில் வாங்கியிருந்தேன் நான் வாங்குறப்போ ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ நான் ப்ரைஸ் செக் பண்ணுறப்ப ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது நீங்கள் சேல் டைமில் வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதோட லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எல்லா லிங்க்ஸுமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா அதை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாரண்டி ஆன்லைனில் வாங்கினா எப்படி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எப்படி சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து வந்து பண்ணி தருவாங்களான்னா நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் வாரண்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உங்கள் ஊர் சர்வீஸ் சென்டருக்கு கால் பண்ணிங்க ப்ரீத்தி சர்வீஸ் சென்டருக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைனா அமேசான் கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு அதுக்கு கீழேயே உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே வந்து வாரண்டி எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கிளியர் டெமோவும் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நம்ம மிக்சியோட பாடி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் சில்வர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் அந்த வந்து ப்ளூ லைட்டே ரொம்ப அழகாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டூ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரே ஒரு தடவை தான் மாஸ்டர் ஷெஃப் சார்லேருந்து நான் வந்து ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து டைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம என் மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜாரை வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட பேஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை எப்போயும் நம்ம நார்மல் மிக்சி ஜார் எப்படி ஃபிட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணணும் நான் இடது கையில் மட்டும் ஃபிட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு ஸோ அதை ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜாரை நம்ம மிக்சியை எப்படி ஃபிட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் இது வந்து அதை மட்டும் கழட்டி கழட்டி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு போர்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டக் டக்குன்னு வாஷ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்மளோட கப்பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணணும் அது ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ஈஸியாக அவங்களே ஒரு சைஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சாப்பிங் இதில் எல்லாத்துலேயுமே எப்படி சாப் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த கப்லரை வச்சதுக்கப்புறம் அதில் செட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பிளேடு வைக்கணும் ஒரே பிளேடு தான் கொடுத்துருப்பாங்க சாப்பிங்க்கு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பர்சன் தானே நான் வந்து எப்பயாவது யூஸ் பண்ணுற பர்சன் கிடையாது ரொம்ப ரெகுலராக வீக்லி ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பர்சன் பிளேடு எல்லாம் எந்த ஷார்ப்னஸ்மே குறையவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பல்ஸ் மட்டும் கொடுத்து எடுத்தீங்க இதில் வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரு மூணு வெங்காயம் போடலாம் மூணு இல்லை நாலு போடலாம் அதுக்கு மேலே போட முடியாது ரெண்டு பல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பொடியாக வரும் அதே மூணு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஃபைன் ஷாப்பிங் மாதிரி வரும் இன்னொரு தடவை மின்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மின்சிங் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதுதான் ஆனியன் ஆனியன் வந்து நீங்கள் போட்டு கட் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணுறப்ப கண் எறிகிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி நீங்கள் போடுறப்போ வெட்டுறப்போலாம் உங்களுக்கு கண் எரிச்சலே இருக்காது சுத்தமாக இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு வந்து தக்காளி தக்காளியும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பல்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே இன்னும் ரெண்டு பல்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து எடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்மூத்திக்கு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை நீங்கள் பட்டர் நான் இதுக்கெல்லாம் பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கெல்லாம் சாப் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி சூப்பர் கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் தக்காளி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுனாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மின்ஸ்
கப்ளர் மேலேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கப்ளர் மேலே ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இதாகிடும் இந்த ஹேண்டில் வந்து இந்த ஹேண்டிலோட இந்த டோர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி தான் நீங்கள் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை செய்யும் நீங்கள் இதில் வந்து என்னென்னலாம் ஸ்லைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஒரு செகண்ட் கூட ஆகாது உங்களுக்கு என் உங்களுக்கு தெரியும் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி துண்டு துண்டு பீஸ் வர்றதா அடுத்தது ஒரு தடவை போடையில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடும் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியும் ஸோ அந்த ஹோட்டலுக்கே வந்து சில நாள் வந்து நான் இதில் தான் கட் பண்ணுவேன் ஒரே நேரத்தில் நான் ஃபிஃப்டீன் கேஜி ஆனியன்ஸ்லாம் இதில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே நேரத்தில் மீன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே சூப்பராக வரும் ஹீட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம வெல்ரிக்காக கட் பண்ணுறோம் இப்போ வெல்ரிக்காக கட் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வேகத்தில் அதை அமுக்குறீங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து இருக்குது மேலே இருக்கிற இதை வந்து புஷ் பண்ணுறத எந்த வேகத்தில் புஷ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஸ்லைட்டாக விட்டிங்கன்னா இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற மாதிரி மெல்லிஸாக வரும் பட் அதை கொஞ்சம் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக் திக் ஸ்லைஸாக இந்த சைடு வந்துருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் எல்லாமே நீங்கள் வாழைக்காய் கட் பண்ணுறீங்க உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் திக் திக் ஸ்லைசஸாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து அமுக்குனிங்கன்னா வந்து அது கொஞ்சம் திக்கு ஆன ஸ்லைசஸாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அடுத்து வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் வீடியோவில் பார்த்துட்டு அந்த கொட மிளகாவை எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இதே மெத்தட் தான் சேம் தான் ஜஸ்ட் அந்த இதுக்குள்ளே வர்ற அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டா போதும் இந்த மாதிரி கொட மிளகாவில் நீங்கள் பாஸ்தாவில் போடுறப்பையோ இல்லை வந்து நூடுல்ஸில் போடுறப்பையோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து புடலங்காய் வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னோடய டே இன் மை லைஃப்பில் நான் பஜ்ஜி போட்டிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதே ரெண்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பொரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸிங்கில் வச்சிங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள் தான் அப்படின்னு எந்த எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எது வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் முட்டைக்கோஸ் கட் பண்ணுறேன் பொதுவாக வந்து நமக்கு இது தான் நிறைய கட் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும் டெய்லி ஒரு வெங்காயம் அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜாராக வெளில எடுக்க மாட்டீங்க பட் மொத்தமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா போதும் இதில் போடுற அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டோம் இதில் நீங்கள் என்னெல்லாம் ஸ்லைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இப்போ கிரேட் பண்ணுறது இப்போ துருவறதுக்கும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுலேயும் நீங்கள் இதை தான் துருவணும் அப்படின்னு இல்லை நான் இன்றைக்கி கேரட் காமிச்சிருக்கேன் பட் நீங்கள் எதை வேணாலும் துருவிக்கலாம் என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் அது பீட்ரூட்டாக இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அது எல்லாத்தையுமே துருவிக்கலாம் நான் வந்து இந்த போர்ஷனில் படுக்கிற படுக்க வைக்கிற போர்ஷன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் நீங்கள் என்னோடய ஃப்ரைட் ரைஸ் வீடியோலையும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது நீங்கள் எந்த சைடில் வைக்கிறீங்களோ அந்த சைடில் உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி துருவி கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் ஸோ இப்போ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து மாங்காய் தான் மாங்காய் துருவி நீங்கள் சாலடில் ஆட் பண்ணுறீங்க சுண்டலில் ஆட் பண்ணுறீங்க இந்த மாங்காய் வந்து நம்ம துருவுறதுல நார்மலாக கேரட் துருவுறதுல துருவுனா சாராக கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் துருவி வரவே வராது பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம் ஸோ மாங்காய் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் நீங்கள் சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நீங்கள் இதில் மாங்காய் அல்வாலாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து ஸ்லைசிங் பிளேட் போட்டிருக்கேன் நான் நான் வந்து வெண்டைக்காய் ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறேன் வெண்டைக்காய் நார்மலாக நீங்கள் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணால் வந்து ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்கணும் அது வந்து எல்லா நேரமும் செட் ஆகாது பட் நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த சப்பாத்தி மாவில் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து வெண்டைக்காய் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு ஸ்லைஸ் பண்ண சப்பாத்தி மாவு பேச போகிறோம் சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறதுக்கும் அந்த கப்ளர் போட்டுட்டு நம்ம எப்படி வந்து கட்டிங் பிளேட் போட்டோமோ அதே மாதிரி சப்பாத்திக்குன்னு தனியாக ஒரு பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை போட்டுட்டு இதால் ஒரு கப் வரைக்கும் நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு போட்டுக்கலாம் இதில் நான் வந்து ஒரு கப் சப்பாத்தி மாவு போட்டு லைட்டாக உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணி ரெண்டு மூணு பல்ஸ் மட்டும் கொடுத்து நான் அனுப்பாட்டுறேன் இதில் வந்து வெண்டைக்காய் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் எந்த மசாலா சப்பாத்தி எந்த வெஜிடபிள் சப்பாத்தி ஆலு சப்பாத்தி எது வேணாலும் இதில் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி இதில்
நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்து அதே ஜார் தான் பட் நான் பிளேடு மட்டும் கீழே மாற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து இப்போ நம்ம ஸ்மூத்தி அடிக்கிறதுக்கு வெஜிடபிள் ஜூசஸ் போடுறதுக்குலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சைடில் கீழே வர்ற மாதிரி இருந்ததுக்கு வந்து இந்த லாக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று நீங்கள் கீழே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை லாக் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸ்மூத்தி இது போடுறப்போ அதை லாக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து இது உங்களுக்கு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக எவ்வளோ ஹார்டான இது போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தி வந்து ரொம்ப யம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் பீட்ரூட் ஸ்மூத்தி போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நான் ஹீட் பண்ணவும் இல்லை ஏற்கனவே பாயில் பண்ணவும் இல்லை துருவி கூட வைக்கல ரொம்ப பீசஸாக தான் போட்டிருந்தேன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் டெமோவில் காமிச்சிருக்கிறது இது எல்லாம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் என்ன காய்கறி வேணாலும் செய்யலாம் இந்த காய்கறி தான் இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது சில பேர் காலிஃப்ளவர் ரைஸ் செய்வாங்க இதுலேயே அந்த காலிஃப்ளவர் ஏ பொடியாக நறுக்கி துருவிடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் கூட பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மின்சிங் கிரேட்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதோட மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சவுண்ட் தான் நீங்கள் ரொம்ப காமான இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா இது தனியாக கேட்கும் அண்ட் குழந்தைங்க இருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க தூங்குவாங்க அப்படின்னா இது வந்து சத்தியமாக இந்த சத்தம் வந்து ஊரை கூட்டிடுவோம் அவ்வளோ சவுண்டாக இருக்கும் மோஸ்ட்டாக இந்த மூணு ஜார் நம்மளோட நார்மல் மிக்சி ஜாரில் ஸ்மூத்தி ஜாரில் வந்து இவ்வளோ சவுண்டு இருக்காது அந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சவுண்டில் இருக்கும் ரொம்ப உங்களுக்கு சவுண்ட் பிடிக்காது சத்தம் பிடிக்காது இல்லை ரொம்ப அமைதியான பிளேஸில் இருக்கீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சோண்டு சவுண்ட் எனக்கு பரவாயில்ல இப்போ எனக்கெல்லாம் கொஞ்சோண்டு சவுண்ட் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் தோணும் அது இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் சத்தம் பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மிக்சி வந்து சூப்பர் சாய்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம் உங்களுக்கு ப்ரீத்தி சர்வீஸ் சென்டர் இல்லாத ஊரும் இருக்கவே இருக்காது கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார